will become his promise. Dieu n'a pas utilisé sa promesse. To, uh, for Cameroon to be the vehicle for spreading the gospel through the world. La promesse dans le, laquelle le Cameroun serait le véhicule pour euh, répandre euh, son évangile dans le monde entier. And using CMFI. Utilisant et utilisant la CMC. In this process. Dans ce processus. So, in the mouth of two witnesses, Donc, de la bouche de deux témoins, the matter is confirmed. Une question est réglée. The elders sent out this letter. Donc, les anciens ont envoyé cette lettre. Selected the key scripture. On sélectionne les versets clés. Second Chronicles chapter 7. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 14, verset 14, and in that scripture, et dans ce, dans ce verset biblique, God calls us His people. Dieu nous appelle son peuple. The second thing I found, la deuxième chose que j'ai retrouvée, was that God calls us to humble ourselves and pray to seek His face. C'est que Dieu nous appelle à nous humilier, à prier et à rechercher sa face. And in the letters of our sister Christa, <coughs> et dans les lettres de notre sœur Christa, God was saying, repent. Dieu est en train de dire, repentez-vous. Of certain sin areas. Uh, repentez-vous uh, dans certains domaines du péché. The number three. Et la troisième chose. God wants us to turn from our wicked ways. Dieu voudrait que nous nous détournions de nos voies mauvaises. And the wicked ways. Et les voies méchantes. Sin of division. Péché de division. Sin of ingratitude. Péché d'ingratitude. Sin of self comfort. Péché de consolation. The exclusion of the Holy Spirit. Exclusion du Saint Esprit. Sin of confrontation. Péché you might say these are the wicked ways. You pourrais dire que ceci, c'est le droit méchant. That we must repent. Donc nous devons nous repentir. On va tomber. Et puis un moment. God said. Dieu a dit. He will forgive us our sin. Qu'il nous pardonnerait nos péchés. And heal our land. Et guérirait. Pays. I want you to pay attention. S'il vous plaît, je voudrais que vous fassiez, que vous suiviez attentivement à ce, ce point. Ce, ce mot péché. Le Seigneur n'a pas dit péché au pluriel. Il a dit péché. Il a dit précédemment, repartez-vous de vos points méchants. There are wicked ways. Il y a des voies méchantes. But there is a sin. Mais il y a le péché, un péché. So as I began to reflect. Donc, lorsque j'ai commencé à réfléchir. Wicked ways. Voies méchantes. And we have seen those wicked ways. Et nous avons vu ces voies méchantes. And then God says, repent. Et Dieu dit. Or rather, He forgive us our sin. Et Dieu dit, je vous pardonnerai pour vos péchés. Et il dit, euh, je guérirai votre pays, c'est-à-dire que j'ai raconté que j'ai dit pour mon ministère. Donc, quand j'ai commencé à réfléchir sur ces choses, le Seigneur m'a ramené à un livre the name, the name of the book is Bait of Satan. Le 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 nom du le titre du livre c'est la femme de Satan. Uh, 
plan number CE106 DS. He is a So the Lord took me to this book, Bit of Satan. Alors, le Seigneur m'a amené à ce livre intitulé La part de Satan, written by a man called John Bevere. Qui a été écrit par John Bevere. The subtitle of the book is Living Free from the Deadly Trap of Offense. Alors, le, le souci du livre, c'est vivre libre de la, la, du piège mortel de l'offense. J'avais lu ce livre en octobre 2009. En octobre 3, et le 3 octobre de cette année-là, j'ai convoqué une assemblée de, des églises au Nigeria, des assemblées au Nigeria. At that time, et en ce moment-là, Mark et Jaco nous n'avaient pas euh, poussé hors de la CNC. But Mark and Japon did not attend that meeting. Mark and Japon n'avait pas pris part à cette réunion. He allowed some of the missionaries. Il a permis à certains des missionnaires to attend the meeting. De participer à la réunion. But mainly as spies. Mais particulièrement comme des espions. And at that meeting. Et à cette réunion, j'avais parlé au sujet des offenses et le besoin de ne pas se laisser offenser. The things I want to say now. Et je vous avoue qu'à cette époque-là, je n'avais pas très bien mis en ordre dans ma tête, dans ma pensée, ce que je vais dire maintenant. But I knew, I knew Mais je savais qu'il y avait un problème avec le péché de l'offense. So, going back to. Euh, retournant donc à. De Chronicles chapitre 7, verset 14, the Lord said, où le Seigneur dit, about, about repenting of our wicked ways, nous parlons de la repentance de nos voies méchantes, and talks about, about sin, et parle du péché, which if we Repented of, he would forgive us. Donc, si nous nous repentions, il nous pardonnerait. So as I read the book, lorsque j'ai relu le livre, by the way, en passant, in that October 2009, uh, ce mois de 2009, I read this book. J'ai lu ce livre after the October 3 meeting. Après la réunion que j'avais convoqué. Je n'avais pas lu avant la réunion où j'avais parlé de l'offense. Mais maintenant, going back to this book, en retournant à ce livre, tel que je l'ai lu, I came to the conclusion je suis parvenu à la conclusion Donc, que le péché au sujet duquel le Seigneur pointe sur au travers des anciens, Because they were the ones who gave us the scripture of 2 Chronicles 7:14. Parce que c'est eux qui nous ont donné le verset biblique de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. I decided that that sin that God is putting His finger on, 
Et je vais, je vais décider que le péché sur lequel je suis en train de mettre son droit, c'est le sein en fait. Dans le péché de l'offense. Now this is what the Lord Jesus Christ said about uh, the sin of offense. And my phone changed for Matthew 10 to 10. He said, And then there shall many be offended. And shall betray. That's not betray. And shall betray one another. Et se trahiront les uns les autres. Et se trahiront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes se lèveront. Avant que le départ de notre frère. Et je ne parle pas de ces offenses. And I found out that the more I spoke about those offenses, the more the offenses were driven into my into my being. The plus ces offenses pénétraient mon être, and it became difficult. Et ça devenait difficile de parler. De I don't have, I don't know how many of you. Je ne sais pas combien d'entre vous we are in my situation. Vous, vous êtes trouvé dans ma situation. That is, how many of you were offended? Combien d'entre vous avez été? How many of you continue to speak about offense? Et combien d'entre vous avez continué à parler? As indeed I did. Comme je l'ai fait, moi. Et si je devais juger, je vais dire, je dirais plusieurs, sinon tous. At least we heard from the leader from Swaziland. Au moins, nous avons entendu du leader de Swaziland. Who stood here? Qui s'est mis ici? And said he was offended. He said he was so offended. He said he was so offended that he that he suffered physical problems. He had he had had a suffering the problem. I think he said one either the leg or one part of the body. So he had he had a piece or one part of his body was paralyzed. Many of us were offended. Plusieurs d'entre nous ont été offensés. I believe very strongly. Et je crois très fermement. That this is the sin that God is talking about for us in Second Chronicles chapter seven verse fourteen. Que voilà, c'est là le péché dont Dieu parle à notre sujet dans deux chroniques chapitre sept verset quatorze. He wants us to repent of the sin of offenses. And he says that if, if, if that he will forgive us, the sin, ce péché, if we repent, si nous nous repentons. then it becomes easier. Et puis ça devient facile. For us to also repent of the wicked ways. Ensuite, pour nous de nous repentir des méchantes voies. Which he listed for us. Qui l'a listé pour nous. Through our sister Priska. Au travers de notre sœur Priska. We need to repent. Nous avons besoin de nous repentir. On the sin. Of offense. Only very few might have escaped the grip of the sin of offense. Il très peu seulement pourrait avoir échappé 
that we get. Because we have forgiven the other understand. But if it was the time Mais si c'était le moment when we had forgiven him, où nous l'avions pas pardonné, we may have kept him here for one hour. Nous vous aurons maintenu là pendant une heure. I'm sorry. Six hours. Six hours. Six hours. <laughs> Telling you, vous disant, the reasons why I asked that the other Anderson they were thrown from Nigeria. Pour lesquels nous avons demandé que le don annoncé soit rapatrié. In one sentence, en une phrase, he taught wrong doctrine to us. Il nous a enseigné des fausses doctrines. Et nous étions partisans de ça. And our cries, et nos cris, fell on deaf ears. Était tombé sur des oreilles sourdes. So we believed Donc nous croyons the only way out que le seul moyen de nous sauver c'était qu'il quitte le Nigeria et qu'il rentre au Cameroun d'où il était venu. <laughs> Because we decided to move ahead, we decided not to 